ফ্রি করেছি কেন কি এটা আমি চাই সবাই পার্টিসিপেট করুক সেলস ফোর্স সবারই জন্য নতুন নয় এবং এই ইনফ্যাক্ট সৌভিকের জন্য নতুন নয় কেন তিনটে ক্লাস করেছে তো প্রথম ক্লাসে যা যা আমরা নরমালি করে থাকি সেইগুলোই আমরা রিফ্রেশ করব এবং এগুলো অ্যান্সার এক্সপেক্ট করব তোমরাই দেবে আমায় আগে প্রথমে যে স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেলস এ আগে বলো যে অ্যান্সার দাও সবাই বিজনেস ক ধরনের হতে পারে B2B আর B2C স্যার B2B B2C খুব ভালো B2B এর ফুল ফর্ম কি B2C এর ফুল ফর্ম কি আ বিজনেস টু বিজনেস আর ওটা বিজনেস টু কাস্টমার বিজনেস টু বিজনেস আর এটা বিজনেস টু কাস্টমার এক্সপ্লেইন করো কেউ বিজনেস টু বিজনেস কি জিনিস আর বিজনেস টু কাস্টমার কি জিনিস স্যার আজকের মধ্যে कस्टमर टमारे असुविधा मानुष नार्गनजेशन बोला तो जो एक क्लियर सब फ्लिपकार्टेजनेसमार माल क কখনো কখনো তুমি তোমার বাড়িতে নিজের জন্য মাল কিনছো তুমিটাকে তুমিটা এই সাইডটা আর তুমি যখন মাল বেচবে তখন তুমি তোমার সেলসম্যান একটা কোম্পানিতেও যেতে পারে তোমার সেলসম্যান একটা ইন্ডিভিজুয়াল লোকের কাছেও যেতে পারে তাই না যখন অন্য কোম্পানিতে মাল বেচতে যাবে তখন এই কোম্পানিতে গিয়ে কার কাছে যাবে तुम्हारे सेल्समैन दो 
তোমার কাছে রিচ আউট করলো বলবো ম্যাডাম আপনি একটা মাল কিনুন এবার তুমি ডিসাইড করবে এটা আমি বাড়ির জন্য কিনছি না আমার কোম্পানির জন্য কিনছি যদি তুমি বাড়ির জন্য কেনো তাহলে তুমি এই হেলসম্যানের কাছ থেকে অর্ডারটা যখন প্লেস করছো সেটা বি টু সি আবার তুমি যখন কোনো একটা কোম্পানির হয়ে মালটা কিনছো এই সেম সেলসম্যান থেকে তখন ওটা বি টু সি এই বি টু বি কারেক্ট তাহলে বিজনেস টু বিজনেস যখন তুমি করো তখন এই বিজনেস এর কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল এর সাথে তুমি ইন্টারাক্ট করছো তাই না डिसन कर माल बेचे माल कलफोर्स केलफोर्स कार दरकार जो माल क्या सेल्सफोर्स कलर सेल्सफोर्स कर् लाभ की पैसा अपचय कस्टमार क्षति আমি কোন কাস্টমারের কাছে গেলাম তো তারপরে সেই কাস্টমারটা যদি সেই টাইমটা যদি মাল না নেয় তো আমি তাকে পরবর্তী কালেও দিতে পারবো তার রেকর্ডটা আমার কাছে থেকে যাবে পটেনশিয়াল ফিউচার বিজনেস সেটাও লুজ করে যাব এই লোকটার ডিটেইলটা আমি স্টোরি করি পটেনশিয়াল ফিউচার ও এই মাসে মাল কিনতে পারেনি তার তো মানে না যে পরের মাসে কিনবে না হ্যাঁ সেলস এর জগতে আমরা যখন বলি কথা তখন যখন কাস্টমার বলে নো সেটা বলা হয় নো নট কাস্টমার যখন নো বলছে তার মানে সে বলছে নট টুডে নো মানে পরে বার নো নয় ঠিক আছে তাহলে এ পোটেনশিয়াল কাস্টমার যে হতে পারে পরবর্তীকালে হয়তো তাকে আমি আবার অ্যাপ্রোচ করতে পারতাম যে আপনি তখন কেনেননি আপনি কি আরেকবার ইয়ে করবেন ইন্টারেস্ট দেখাবেন পোটেনশিয়াল ফিউচার বিজনেস হতে সেখানেও পাবো না আর माल के प्रत्येक পার্সোনালি হ্যান্ডেল করে আমাদের কামাকে রেকটিফাই করে দিচ্ছে এই কাস্টমার তোমাকে ছেড়ার কথা যাবে যাবে না না কারণ কি সবাই চায় যে বিজনেস খোদ মানে মালের গন্ডগোল তো হতেই পারে তো মালের গন্ডগোল হয়ে যখন আমি বলবো স্যার আপনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি পরের বারে পারচেজের জন্য সে হেভি খুশি হবে তখন সে ওই রাগ দুঃখ ভুলে যাবে সব যে তোমার বাজে মালটা পাঠিয়েছিলে তুমি তো বড় দিলে আমি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লেস করে দিচ্ছি স্যার ঠিক আছে তো বিজনেসে ইমপ্রুভ যদি করতে হয় বিজনেস যদি বাড়াতে হয়
लोक देखते पा बहरे <laughs> कथा भलो करते खराब करते भलो क्या कर ले बाहुआ देवे बजे क्या कर जुतो खुले मारे व्यवहार कर प्रोफाइल प्रोफाइल जेको ना यूजर तो ये करा जो ना मैंडेटेड है यूजर टाइप बोले जब ना तो मैं पूछ बोल की करे इस यूजर के कतोटा परमिशन आज की करते पारे बहुत लोग एडमिन सुपर यूजर डाइट चक करते पारे सेल्स सेल लोग सर्विस से एरिया तो ढूंढ बना सर्विस सेल लोग सेल्स से एरिया तो ढूंढ बना मैनेजमें उंटे जा उंट एनी कन्फ्यूशन गुड अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टर में रिलेशनशिप की और का यूजर में रिलेशनशिप की सर वन इज टू मेनी सो वन टू मेनी 
কোন সাইডে 1 আর কোন সাইড মেনি অর্ক 1 আর ইউ জানি ইউ আমার যদি অর্ক 1 থাকে অর্ক 2 থাকে প্রত্যেকটা অর্গের আলাদা একটা ইউজার টেবিল আছে আমি সেলার কিন্তু আমার দুটো অর্গ আছে এরকম সিচুয়েশন কি আমি হতে পারে আমি সেলকে দুবার কিনেছি এরকম হতে পারে আলাদা বিজনেস থাকলে আমি আলাদা না এটা দরকার নেই এক আলাদা দরকার কি দরকার নেই আমি দুবার কি সেলস ফোর্স কিনবো না না कौन खुजेटी भागिकार रखा जिसमें रिलेशनशिप होते तीन रकम रिलेशनशिप होते प्रथम पोटेंशियल कस्टमर के যে লোকগুলো আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে যে লোকগুলো আমার বাড়িতে বসে চা খাইয়ে তারপরে গল্প শুনতে পারে যে হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্টগুলো ভালো লিড লিডটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট নাকি অন্য কিছু লিড আমি কি সেট করি ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট একটা মানুষের ডিটেইল স্টোর করি তাই তো হ্যাঁ একটা লোক যার ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম আছে 
কন্ট্রাক্টও তাই করি তাই না ফার্স্ট টাইম লাস্ট টাইম আছে তার মানে কন্ট্যাক্ট লিড অবজেক্ট কন্ট্যাক্ট অবজেক্ট আর ইউজার অবজেক্ট এই তিনটেই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট যেখানে একটা মানুষ বা পার্সনের ডিটেইলস স্টোর করছে বাকি কোন অবজেক্টে কিন্তু পার্সোনাল ডিসকাশন আর পার্সোনাল ডিটেইলস স্টোর করছি না ক্লিয়ার এগুলো এই তিনটে টেবিল কিন্তু স্পেশাল টেবিল এখানে ইন্ডিভিজুয়ালের ইনফরমেশন স্টোর থাকছে লিড কন্ট্যাক্ট ইউজার ঠিক আছে লিডটা যখন আমি কনভার্ট করি যখন ভদ্রলোক আমায় চা খাওয়ায় তখন কি হয় কোম্পানির নামটা দিয়ে একটা কারো কনফিউশন থাকলে প্রত্যেক নিয়ত আমাকে থামিয়ে বলবে আমি রিপিট করব কোন লজ্জা সরম নেই কিন্তু কিন্তু এবার মিস করলে এত ভেঙে আর কেউ পড়াবে না শুনেছি বলো ক্যাম্পেনে কাজ করেছ কি না স্যার ঠিক আছে মার্কেটিং user absolutely are the price book price book correct price book ta ki sir mapping object price book magic mapping object yeah, sir mapping object kon kon object er mapping object the price or quantity price or quantity tar mane quantity ar ekta object ha yeah, sir moment thik thik bolche eta bhul bolche ha yeah, sir ha yeah, thik bolche মাল বেচ্ছি সেই একটাই হবে নাকি মাল্টিপল হবে
আমি জুতো আর টুপি বেচি আমার মেনু কার্ড দুটো লাগবে একটা ইউএস এর জন্য লাগবে একটা ইন্ডিয়ার জন্য লাগবে আমার একই শুয়ের দাম ইন্ডিয়াতে হাজার টাকা এখানে দশ দশ ডলার এখানে দু হাজার টাকা এখানে কুড়ি ডলার হলো তাহলে আমার দুটো মেনু কার্ড তৈরি করতে হচ্ছে প্রাইস বুকে মেনু কার্ড থাকে তাহলে প্রোডাক্ট আর প্রাইস বুকের মধ্যে কি রিলেশন ছিল प्रोडक्ट रेखे मेनू कार्डे यूएसए मेनू कार्डे शुअर कैप इंडिया मेनू कार्डे शुअर कैप हेलो ताले मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेल्स पर्सन की मेनी टू मेनी रिलेशनशिप डायरेक्टली है ना ना ताले की लाग बे जून एक तो हाँ मैपिंग ऑब्जेक्ट मैपिंग ऑब्जेक्ट मैपिंग ऑब्जेक्ट का नाम टकी ये मैपिंग ऑब्जेक्ट का नाम टकी तब प्रोडक्ट प्राइस बुक प्राइस बुक एंट्री प्राइस बुक एंट्री तो पेरेंट पेरेंटर साथ ही रिलेशनशिप पेरेंट वन पेरेंट वन इस टू मी हाँ वन इस टू मेनी वन इस टू मेनी वन इस टू मेनी है ना तो मेनू का डे प्राइस टक उधर रख बो एक घंटा है एक घंटा है ना एक घंटा है लिखी हेलो हेलो ना कितने का है हेलो हेलो फाइव सेवेन सेवेन হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ আবার নতুন করে লিখি তাহলে প্রাইস বুক যেটা হচ্ছে মেনু কার্ড আর প্রোডাক্ট এর মাঝখানে আমার একটা ম্যাপিং অবজেক্ট চাই যেটা প্রোডাক্ট তার প্রাইস এই এই দুটোর তাহলে ওয়ান ইস টু মেনি রিলেশনশিপ হবে ওয়ান ইস টু মেনি রিলেশনশিপে 
যে দিকটা ওয়ান সেই ওয়ান সাইডটাকে বলি প্যারেন্ট তাহলে এখানে প্যারেন্ট ওয়ান এটা প্যারেন্ট টু এটা চাইল্ড অ্যাকাউন্ট আর কন্ট্রাক্টের মধ্যে অ্যাকাউন্ট প্যারেন্ট কন্ট্রাক্ট চাইল্ড তাই না প্রোডাক্টের প্রাইস বুক করলাম এবার তাহলে তাহলে আমি প্রাইসেস গুলো আমার চাইল্ড অবজেক্টে লিখছি এটা ক্লিয়ার টেল নাও আচ্ছা এবার আমার কোম্পানি অপরচুনিটিতে আমি কি স্টোর করি যে সব কাস্টমারের সাথে ডিল করি তাদের ডিটেইল কাস্টমারের ডিটেইল কোথায় স্টোর করব স্যার ডিলের অ্যাকাউন্টস এ ডিটেইল কাস্টমার ডিটেইলস তে অ্যাকাউন্ট এ যাবে আর অপরচুনিটিতে কি স্টোর করি মানে যে ডিল গুলো করা হয়েছে ডিল ডিল মানে কি হ্যাঁ অর্ডারস অর্ডার অর্ডার এই তো তাহলে অ্যাকাউন্ট আর কোম্পানি ডিলের মধ্যে কি কি রিলেশন অর্ডারের মধ্যে কি ওয়ান টু মেনি ওয়ান টু মেনি কোন সাইড ওয়ান অ্যাকাউন্ট সাইড ওয়ান কেন ওয়ান টু মেনি ঠিক আছে অনেকগুলো অর্ডার থাকতেই পারে অনেকগুলো ডিল করতে পারে কাস্টমার অনেকগুলো অর্ডার করতে পারে তাই তো হ্যাঁ मनीमलाक्ट होते चाइल्ड অ্যাকাউন্টের কাছে সে চাই কিন্তু এইটার কাছে ও কিন্তু প্যারেন্ট এই প্রোডাক্ট এই এই অবজেক্টের নামটা কি দেব স্যার অপরচুনিটি প্রোডাক্ট অপরচুনিটি প্রোডাক্ট অ্যাবসলিউটলি সো অপরচুনিটি প্রোডাক্ট এখানে আমার যদি প্রোডাক্ট হয় শু আর ক্যাপ আর এই দুটো ডিল করেছি জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারিতে তাহলে কিভাবে রাখবো ভ্যালুটা জানুয়ারি শু জানুয়ারি ক্যাপ ফেব্রুয়ারি শু ফেব্রুয়ারি ক্যাপ রাইট আর কি ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন দরকার অর্ডার করার সময় প্রাইস প্রাইস তো তো বেনু কাটে ছিল অর্ডার করার সময় প্রাইস আর কি কাজে লাগে কাস্টমারের কাছ থেকে কি ইনফরমেশন চাই অর্ডারটা করার জন্য প্রাইসটা তো তোমার ইনফরমেশন তুমি কাস্টমারের কাছে কেন নিতে যাবে কাস্টমারের কাছে কি ইনফরমেশন দরকার হবে তোমার অর্ডারটা কমপ্লিট করার জন্য কি কি মাল কিনবে সেটা তো তুমি জানো আর স্যার কাস্টমার ডিটেইলস কি ডিটেইলস लिखतेटी এখানে যদি 100 পিস লিখে দিই এটা কোন অর্ডার বলতে পারছি না এই যে 200 লিখে দিই কোন অর্ডারের ক্যাপ 200 পিস হলো হলো না জানুয়ারিতে যদি লিখে দিই কোয়ান্টিটি 100 কোন প্রোডাক্টের 100 হলো পাচ্ছি ফেব্রুয়ারিতে যদি 200 লিখে দিই এই 200টা কোন প্রোডাক্টের 200 তাহলে এখানে থাকবে না কোয়ান্টিটি এখানেই রাখতে হবে ক্লিয়ার হচ্ছে
তাহলে অ্যাকাউন্ট অপরচুনিটি প্রোডাক্ট অপরচুনিটি প্রোডাক্ট প্রাইস বুক প্রাইস বুক এন্ট্রি রিলেশনশিপ গুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল কন্ট্যাক্ট রিলেশনশিপ ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে আবার নামগুলো বলো মনিমেলা সঙ্গীতা বলবে না অন্য কেউ বলো অবজেক্ট গুলোর নাম পরের দিন ক্লাসে আমি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি এইটা সব সবাইকে জিজ্ঞেস করবো ঠিক আছে